கைதி படம் பார்த்துருக்கீங்களா கைதி நான் படம் வந்து தேட்டரில் போய் பார்க்குறது வந்து ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸாக ரொம்ப கம்மி போகிறது இல்லை நேரம் கிடைக்காததுனால இல்லை நேரம் ஒரு பாயிண்ட்டு அதுக்கப்புறம் போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக மிக கம்மி அதுக்கப்புறம் அந்த நேரத்தை என்ன பண்ணுறேன்னா வேறு ப்ரொடக்டிவான விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் கைதி படம் இப்போ ரீசண்டாக பார்த்தேன் மதுரை ப்ரோக்ராம் போகும்போது ப்ரோக்ராம் முடிச்சுக்கிட்டு பார்த்தேன் சமீப காலத்தில் சமீப காலம்னு சொல்லும்போது எவ்வளோ சொல்கிறது நான் நம்மளுடைய ஏஜ் ஃபேக்டர் கணக்காக என்னுடைய ஒரு என்ன சொல்கிறதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக நான் பார்த்து நிறைய படம் பிரமிச்சிருக்கேன் நிறைய படம் நிறைய நடிகர்களை பிடிக்கும் எல்லாருடைய படங்களும் சிறப்பாக தான் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அந்த கைதி படம் பார்த்தது அதனுடைய பின்னணியில் என்ன இருக்குது அந்த பய இப்போ அந்த படத்தினுடைய ரிவ்யூ நான் சொல்லலை இந்த படத்தில் ரிவ்யூ சொல்லக்கூடிய அளவுக்கான விஷயங்கள் எனக்கு தெரியுமான்னு சொல்லலாம் எனக்கு தெரிய எனக்கு தெரியலை என்னால் என்ன சொல்ல முடியும்னா நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டேன்னு சொல்லக்கூடியது வந்து நான் பகிர்ந்துக்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு படத்தை பார்க்கும்போதும் ஒவ்வொரு படத்துக்குள்ளே இருந்து நமக்கு ஒவ்வொரு மெசேஜஸ் வருது ஓப்பனாகவே நிறைய மெசேஜ் சொல்கிறாங்கல்ல அதாவது இந்த ஹீரோஸ் ஆனாலும் சரி இல்லைனா ஏதாவது சப்போர்ட்டிங் கேரக்டர் ஆனால் சரி வில்லங்களே என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு கருத்தை சொல்கிறாங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை சொல்கிறாங்க இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வாழ்வுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே அதில் சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு படமும் எடுத்து பாருங்கள் இதெல்லாம் நம்ம மைண்டுக்குள்ளே போகணும் இப்போது நான் முதல்ல சொல்ல வந்தது இதெல்லாம் ஏன் போகலன்னு ஏன் போகலன்னு இருக்குது பதிலே கிடையாது போகலை நாம் எடுத்துக்கிட்டால் போகும்ல முன்னாடி நானும் அப்படி தானே இருந்தேன் என்னுடைய என்ன சொல்கிறதுக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் ட்ரைனிங்னு தெரியாத காலகட்டத்தில் ட்ரைனர் ஆகாம இருந்த காலகட்டத்தில் படத்தில் இருந்தெல்லாம் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்க முடியுமா படத்தில் வந்து இவ்வளோ நுணுக்கமாக விஷயங்கள் இருக்குது நமக்கு கற்றுக்க வேண்டியது நம்மளோட லைஃபுக்கு வேண்டியது நம்ம மாற்ற வேண்டியது நம்மளை என்டர்டெயின் பண்ண வேண்டியது நம்மளை சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டியது இப்படி அது ஒரு பெரிய ஒரு இம்பேக்ட் வந்து நம்மளுடைய பிரெயினில் உருவாக்குது என்னுள்ளது நமக்கு தெரியுது பார்க்குறோம் நல்லா இருக்குது மோசமாக இருக்குது அதோடு விட்டுரும் ஆனால் அதில் இருந்து கண்டென்ட்டை கண்டென்ட்னு சொல்லக்கூடியது அதில் ஒரு கண்டென்ட் அந்த ஒரு ஒரு பொருள் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது அழகாக இருக்குது அந்த வரிசையில் பார்க்கும்போது வந்து கைதி படத்தில் ரீசெண்டாக பார்க்கும்போது படம் வந்து அந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் எப்படி போச்சுன்னா இந்த ஏகே ஃபோர்ட்டி செவன் லாஸ்ட்டில் வந்து கார்த்தி ஒரு ஷூட் பண்ணுவார்ல அந்த கன்னு அது டக்கு 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 அந்த பவர் அந்த படம் இது இப்போது படத்தினுடைய பண படத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு பாருங்கள் அந்த படம் அப்படி எடுத்தாங்க ஷார்ட்ஸ் இப்படி இருந்துங்க அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம அந்த எக்ஸ்பர்டைஸ்டு நம்ம என்ன ரசித்தோம் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு உள்ளது என் பாயிண்ட் அந்த கைதி படம் நமக்கு என்ன கொடுக்குது ஏற்கனவே நிறைய படங்கள் ஹீரோயின்ஸ் இல்லாமல் பாட்டு இல்லாமல் ரொம்ப காமெடிஸ் இல்லாமல் என்ன சொல்லுவோம் கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் இல்லாமல் படங்கள் ஹிட்டாக இருக்குது இப்போ என்ன டிக்கெட் திடீரென்னு கேட்ட குருதி புனல் குருதி புனலில் பாட்டு கிடையாது இதே மாதிரி தான் இருக்குது அப்போ குருதி புனல் ஒரு பெரிய ஹிட்டாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த குருதி புனல் தான் என் மைண்டில் நிற்கிது வேறு ஏதாவது படங்கள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டுக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய அறிவில் இந்த படத்தில் அதெல்லாம் கிடையாது பட் படம் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது படத்தில் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் ஒரு மனிதனுக்கு வில் பவர்னு உள்ளது ஒன்று இருந்தால் எது வேணாலும் சாதிக்கலாம் இந்த வில் பவர்னு சொல்லக்கூடியது யார் யாருக்கு இருந்துன்னு பாருங்கள் ரெண்டு கேரக்டர்ஸுக்கும் வில் பவர் இருந்தது வில் பவர் வில் பவர் தைரியம் ரெண்டுனா அதில் ஹீரோவுக்கும் இருந்துச்சு வில்லனுக்கும் இருந்துச்சு ரெண்டு பேருமே ஸ்கில்டு வில்லனும் ஸ்கில்டு வில்லன்கள் எல்லாம் ஸ்கில்டு ஹீரோவும் ஸ்கில்டு ஹீரோ மட்டும் இல்லை அந்த போலீஸ்காரர் ஒருத்தர் இருப்பார்ல அந்த சட்ட போ ஒரு போலீஸ்காரர் அந்த ஒரு போலீஸ்காரன்னு சொல்லும்போது ஸ்டேஷனுக்குள்ளே நிற்கக்கூடிய போலீஸ்காரர் இருக்கிறது அது ஒரு கேரக்டரு நிறையன் கேரக்டரு தேர் ஆல் ஸ்கில்டு ஒவ்வொரு போலீஸ்காரர் அப்போது அதில் அது அது வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் அப்போது அதில் ஸ்கில்டான பர்சன் அதாவது திறமை மிக்க ஒரு மனிதன் நேர்மை மிக்க ஒரு மனிதன் தனக்கு தே எது தேவைன்னு குறிக்கோளாக நிற்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் அது பாசிட்டிவாக இருந்தால் ஜெயிக்கும் எல்லா படத்துலேயும் கொடுக்குறது மாதிரி தான் இந்த படத்தில் என்ன இம்பேக்ட் இந்த படத்தில் அந்த வில் பவர்னு சொல்லக்கூடியது ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கிற விதம் கார்த்திக்கினுடைய கண்ணுலேயும் கார்த்தியினுடைய கண்ணுலேயும் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய அவர் அவர் பண்ணக்கூடிய அவருடைய ஆக்ஷன்ஸ்லேயும் அந்த வில் பவர் தெரிஞ்சிச்சு இப்போது நமக்கு நான் இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா அதே மாதிரியான வில் பவர்
ஒவ்வொரு என்ன சொல்கிறதுக்கு கோல் செட்டர்ஸ் அதாவது எதிர்காலத்தை நோக்கி ஓடக்கூடிய மனிதர்களுக்கு இருந்துச்சுன்னு வைங்க வேறு லெவல் க்ரோத் இருக்கும் நமக்கு எதை பற்றி நம்ம அது உயிரை கூட நம்ம பொருள்படுத்தாமல் நாம் நினச்ச காரியத்தை முடிக்கிறது அது கார்த்தியனோட அந்த கேரக்டர் இருக்கலாம் என்னை நம்பி என்னை நம்பி கூப்பிட்ருக்காங்க நான் முடிச்சுட்டு தான் போவேன் அந்த வார்த்தை இருக்கல கமிட்மெண்ட் அவர் விட்டுட்டு போயிருக்கலாம்ல ஒரு கட்டத்தில் வந்து அவருக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை வரும்போது அதை விட்டுட்டு போகமே இவங்க அந்த டெஸ்டினேஷனில் கொண்டு ரீச் பண்ண வைக்கணும் ஏன்னா எனக்கு என்னுடைய மகள் இருக்கிறத மாதிரி அவங்களுக்கும் மனித நேயம் இந்த ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் தான் சக்ஸஸ் எல்லா லைஃப்லாம் பார்த்தீங்க இந்த ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் தான் சக்ஸஸ் அந்த ட்ரூத்ஃபுல் அவர்கிட்ட இருந்துச்சு கடைசி அந்த கிளைமேக்ஸ் நெருங்குற சீனில் அந்த ஸ்டேஷனுக்கு உள்ளே இருக்கும்போது கூட எல்லாரும் வெளியில் வரும்போது அந்த ஒத்த போலீஸ்காரன் திருப்பி போகிறது பார்த்து திருப்பி போகிறான் பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு ஹார்ட் அது மனித நேயம் இருந்துச்சு வில்போரும் சேர்ந்துடுச்சு இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய மனிதன் வரலாறு படைப்பணி இல்லை மாட்டுக்கிறதுக்கு இடமே இல்லை சேலஞ்ச் மனித நேயமும் வில்போரும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய மனிதன் வரலாற்றில் சிறப்பு மிக்க இடம் பெறுவார் நீங்களும் பெறலாம் நானும் பெறலாம் நாம் அந்த வில் பவரை அதிகரிக்க முடியும் அப்போ அந்த வில் பவர் அதிகரிக்கணும்னு என்ன பண்ணணும் இப்போது அந்த படத்தில் இருந்து நான் அந்த வில் பவர் உள்ள ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ வில் பவர் உள்ளது எப்படி அதிகரிக்கிறது வில் பவர் என்ன என்னன்னு உள்ளது பார்த்தோம் தைரியம் தைரியத்தினுடைய உச்சகட்டம் எது வேணாலும் நான் பண்ணலாம் உள்ளது ஒன்று இனி தைரியம் மட்டும் அல்ல பாருங்கள் வில் பவர் உள்ள தைரியம் மட்டும் கிடையாது எனக்கு பீஸா நிறைய பிடிக்கும் எனக்கு செல்ஃபோன் அதிகமாக நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் காலையில் எழும்ப நினச்ச நேரத்தில் எழும்ப மாட்டேன் இந்த மூணையும் தவிர்த்து நான் இப்படி பண்ணாமல் நான் இன்னி ஒன்று புதுசாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவேன் நான் நாலு மணிக்கு எழும்புவேன் என்னை எழுப்ப தூங்க என் மனசு வச்சாலும் அதே மீறி நான் எழும்புவேன் என்னை நினைக்கிறது தான் வில் பவர் வில் பவர் சாப்பாடு பார்த்தா இந்த சாப்பாடு என்னுடைய வண்ணத்தை கூட்டும் என்னுடைய மூச்சு திணறலை உருவாக்கும் எனக்கு வியாதிகள் வரும் டேஸ்ட்டாக இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனாலும் வேண்டாம்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க அதான் வில் போகிறோம் அதுக்கிட்டிங் பாயிண்ட் கோர் பாயிண்ட் வில் போகிற தைரியம் இதுவும் ஒரு விஷயத்தை பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு மனதை தயார்படுத்துகிற நிலையினுடைய பேர் வில் போகிற அப்போது இது வந்து சயின்டிஃபிக்காக சயின்டிஃபிக்காக இது வந்து மூளையினுடைய முன்பகுதியில் ஒரு மசிலாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க மூளையினுடைய முன்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக ப்ரீஃப்ரான்டல் கோட்டக்ஸ் அப்படி ஏதோ ஒரு பேர் இருக்குது ப்ரீஃப்ரான்டல் கோட்டக்ஸ் அதாவது மூளையினுடைய ஒரு முன்பகுதி இருக்குது இப்போ அப்போ சிம்பிள் இப்போ நமக்கு எங்கே வில் பவர் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ தெரிஞ்சு அந்த பகுதியை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அந்த பகுதி டெவலப் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பகுதியை ப என்ன ப அந்த பகுதியும் வந்து ஸ்ட்ராங்கர் ஆகணும்னு என்ன பண்ணணும்னா நாம் முதல்ல எந்த விஷயத்தில் அடிக்டாக இருக்கோ அந்த விஷயத்தில் இருந்து நம்ம மனதை பர்பஸ் உள்ள மாற்றணும் கஷ்டம்னா ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி பர்பஸ் உள்ள தட்டி 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 தட்டணும் செல் பார்க்குறது எனக்கு அது எப்போவுமே செல் பார்த்துட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபேஸ்புக் அதில் இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் அதில் இருக்கக்கூடிய மெசேஜஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்து 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 இருக்கும்போது இது இப்போ சதிக்கு பார்க்க வேணான்னு நினைக்க ஆரம்பிக்கும் போதே அந்த மசில் என்ன ஆகுது அது இப்படி இருக்குல்ல மசில் மசில் இப்போ நம்ம ஜிம்முக்கு போகும்போது போன உடனே நமக்கு மசில் இருக்கும் இல்லை முதல்ல போவோம் முதல்ல லைட்டாக நின்று விளையாடுவோம் அப்புறம் மற்றவங்களை பார்த்து லைட்டாக விளையாட ஆரம்பிப்போம் அப்படி ஒரு காலப்போக்கில் தான் அது கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் மாறும் மசில் வர ஆரம்பிக்கும் மசில் வரதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோ வழி ஏற்படும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் அந்த கோட்டக்ஸ் இல்லை மசில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு ஹேபிட் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலாக மாற்றிட்டே இருக்கணும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி சாப்பாடு பார்த்தது சாப்பாடுக்கு ஆசை தோணும் அந்த ஆசை இங்கே பாருங்கள் இது இது நான் சொல்லக்கூடிய தலையில் நடக்கக்கூடிய அந்த நம்ம பிரெயினில் நடக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஆசை பெற்றோம் ஆசையை மீறி வேணா இது வேணா வேணான்னு நினைக்கும் போது இந்த மசில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு மசில் ஸ்ட்ரெங்கன் ஆகணும் என்ன பண்ணோம் பண்ணின விஷயத்த திருப்பி திருப்பி பண்ணும்போது அந்த மிஷின் ஸ்ட்ரெ அந்த மசில் ஸ்ட்ரெங்க் ஆகும் ஒன்ஸ் ஸ்ட்ரெங்க் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் வில் பவர் ஸோ உங்களுடைய வில் பவரை வந்து டெவலப் பண்ணுறது வந்து இன்னொருத்தர் கையில் கிடையாது நம்ம கையில் இருக்குது நாம் அதனுடைய வேலையை ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா அதனுடைய மெக்கானிசம் நம்மள்ட்ட இருக்குது ஆத்மாவும் நம்மள்ட்ட இருக்குது அதனுடைய எசன்ஸ் எல்லாமே நம்மள்ட்ட தான் இருக்குது நாம் தான் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அந்த ஒத்த படத்தில் அந்த வில் பவர்னு ஒரு கண்டென்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ பிகம் த மோஸ்ட் வில் பவர் பர்சன் இன் திஸ் வேர்ல்டு பி